ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுஜீஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சைனீஸ் ஸ்டைல் வெஜ் மேன்ச்சோ சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த சூப் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வீட்லேயே செஞ்சிடலாம் உங்களுக்கு ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போது தான் நான் வீடியோஸ் போட்டேன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் இப்போது கடையை ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க அந்த சக்கரை வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சக்கரையை வந்து மெல்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்ல கலர் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் சக்கரை நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதில் பொடியான இருக்குன்னு பூண்டும் இஞ்சியும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பூண்டு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடாதீங்க இந்த மாதிரி ஃபைனாக சாப் பண்ணி தான் போடணும் இது கொஞ்சம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரட்டும் இதோடவே வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் கப் அளவு தான் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமா ஸ்பிரிங் ஆனியனோட ஒயிட் பாத் இது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இதெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கலாம் இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் கால் கப் அளவுக்கு கோஸ் சேர்த்துருக்கேன் நீங்க எந்த வெஜிடபிள் விருப்பப்படுறீங்களோ அது சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து கால் கப் அளவுக்கு கேரட் ஃபைனா சாப் பண்ணிருக்கேன் கால் கப் அளவுக்கு பீன்ஸ் அடுத்து கேப்சிகம் சேர்த்துக்கலாம் இதுவுமே கால் கப் கொஞ்சமா ஸ்பிரிங் ஆனியன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதோடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் நான் வந்து டார்க் சோயா சாஸ் எடுத்திருக்கேன் அதுதான் நல்ல கலர் கொடுக்கும் அடுத்து கெச்சப் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் வினிகர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சுக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்க போறேன் இப்போ ஒரு பவுல்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் இதுல கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து கட்டி இல்லாம நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ சூப் வந்து நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு இதுல ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் போட்டுக்கலாம் நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்க கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்சரை சேர்த்துருங்க கட்டி பிடிச்சிரும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துலயே நல்லா திக் ஆயிடும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா உப்பு காரம் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க இப்போ சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்து நூடுல்ஸை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி நூடுல்ஸை நல்லா வேக வச்சு ஆற வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் நூடுல்ஸ் வந்து நம்ம நார்மலா எப்படி குக் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி குக் பண்ணி எடுத்து வச்சிருங்க கொஞ்சம் ஒரு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடியே பண்ணிட்டீங்கன்னா அது நல்லா ஆறிடும் பாருங்க எவ்வளவு தனித்தனியா இருக்கு நல்லா சில்லுன்னு ஆறணும் நான் வந்து மார்னிங்கே இதை வேக வச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன் எண்ணெய் வந்து நல்ல சூடா இருக்கணும் இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்த உடனே எடுத்துடலாம் சப்போஸ் நூடுல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியா இருக்க மாதிரி இருக்கு ஒரு மாதிரி சாகியா இருக்குன்னா லைட்டா கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்க இப்போ எடுத்துடலாம் நீங்க ஏதாவது பார்ட்டிக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி சூப் பண்றீங்கன்னா சூப் தனியா செஞ்சு வச்சிருங்க நூடுல்ஸ் தனியா செஞ்சு வச்சிருங்க நம்ம வந்து எப்ப சர்வ் பண்றோமோ அப்பதான் வந்து சூப்புக்கு மேல நூடுல்ஸ் போட்டு கொடுக்கணும் ரெஸ்டாரண்ட்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி தான் சர்வ் பண்ணுவாங்க தனியா ஒரு பவுல்ல சூப் இருக்கும் இன்னொரு பவுல்ல ஃப்ரை பண்ண நூடுல்ஸ் இருக்கும் நம்ம மேல போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் நல்ல கிரன்ச்சியா அந்த சூப்பும் சம சூடா இருக்கும் ரொம்ப யம்மியா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க 
உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சுஜிஸ் ரெசிபிஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தே